ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಎಲ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಎಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಮೇಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಆಗಿದೆ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ದಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಲೈನ್ ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಏನು ಝೀರೋ ಕಮ ಸಿ ಅವಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಇದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ ಭಾಗದ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಲೈನ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ನ ಬರೀಬಹುದು ಮೊದಲು ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಕ್ಳೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ನ ಈಗ ಲೈನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ಝೀರೋ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರಿಜಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈನ್ ಹೀಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ